Հոգտեմբերի 20-ին Կապանի զորամասից ինքնակամ հեռացած զինծառայող Էրիկ Գասպարյանի մայրը անհանգիստ է որդու անվտանգության համար։ Ջեմա Գասպարյանը Ֆակտոր TV-ին պատմում է, որ պաշտպանության նախարարությունը իր որդուն վերադարձրել է նույն զորամաս, որից նա խնդիրների արդյունքում հեռացել էր։ Ես հաճում եմ եթե չնեղացնեին իր ծառայած ստեղնա ինքնավելի լավ կզգարիրան, բայց թե եթե խնդիր է գելու, այսքան բանեղավ մի գուցե լարվ են հետը։ Ինչ որտեղ վախենում եմ էլի չնեղեն ասենք ասենք ես գնացիրելի հետ եկա ավելի լավ կլնի ասենք ինքը որոշ երկու զենար այդ նույն զորամասը թե ուրիշ տեղ Էրիկ Գասպարյանի հրազմական ոստիկանության աշխատակիցները հոկտեմբերի 28-ին հայտնաբերել էին Երևանում նրան մեղադրանք է առաջադրվել զորամասը ինքնակամ լքելու համար Էրիկը հարցակն նվել ու հանձնվել է զորամասի ղեկավարության հսկողությանը ապա որպես պատիժ 30 օր ժամկետով զինծառայողին տեղափոխել են կարգապահական վաշտ ժամկետի ավարտից հետո ծառայությունը կշարունակի կապանի զորամասում դա հաշվե հարդ արե որով հետև քաջ տեղյակ լինելով որ նա զորամասից շատ ծառակշոր պատճառներ ունենալով է դուրս եկել այնուամենայնիվ հենց որոշել են այնտեղ տեղափոխել բոլորսով հասկանում ենք բանակում ինչ է կատարվում եւ եթե քրիակատարողական հիմնարկերում կան զոն նայողներ բանակում են կան դիվիզիոն նայողներ եւ նա խնդիր էր ունենալ նրանից նորից պահանջելու էին այդ գումարը իսկ նա չունի Նշենք, որ Էրիկ Գասպարյանը ցուցմունքում հայտնել է, որ զորամասից հեռացել է գումարային խնդիրներից դրդված, անհնար է նույն զորամասում ծառայությունը շարունակել, բայց թերևս զինծառայողի վերադարձը կապանի զորամաս բացառում է մեկ ուրիշ հանգամանք։ Խոսելով դեպքից Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ոստիկանության պետ Արթուր Բաղդասարյանը ժողովուրդ օրաթերթին հայտնել է, թե փախուստի դիմաց զինծառայողը մնացել է ընկերոջ տանը։ Մեջ բերենք ռազմական ոստիկանության պետի խոսքը ընկեր ասելով Facebook-ով սայթերով են ծանոթացել երևի ընկերը մենակ է մնացել ընկերոջ կարիք է ունեցել ինքն էլ գնացել է ընկերոջ մոտ մեկ ասում է ընկերս չի համենայն դեպս երկու տղա մնացել են իրար հետ այսպիսով ըստ զինծառայողի շահերը ներկայացնող փաստաբան հայարփի սարքսյանի ռազմական ոստիկանության պետը զինծառայողին վերագրել է ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում արատավորելով բարի համբավը ռազմական ոստիկանության պետը Եվս թույլ է տվել ոչ պատճառ արտահայտություններ մասնավորապես վարկաբեկով զինվորին եւ փաստորեն զրպարտել է իմ պաշտպանյալին քանի որ նա որևէ սեռական կողմնորոշում չունի դա պարզապես աբսուրդ է եւ այն արտահայտությունը թե երկու տղա մնացել են միտեղ դե պատկերացրեք ամբողջ բանակը բոլոր տղաներ են եւ նույն տեղն են մնում դա ինչ է պետք է այլ որակում տանք Իրավա պաշտպան Ժամնա Ալեքսանյանի խոսքով սեռական կողմնորոշման մասին հայտարարություն անելը մեծապես վնասել է զինծառայողին, ըստ այդ եմ նա չի կարող ծառայությունը նույն զորամասում շարունակել։ Սեռական կողմնորոշման մասին հայտարարությունները մեծ վնաս են զինվում, գիտեք որ բանակը չի ընդունում դա։ Գիտեք որ այդպիսի դեպքերում զինվորին նսեմացնում են, ստորացնում են եւ նրան թույլ չեն տալիս այնտեղ սնվել առանձնացնում են եւ սա շատ լավ գիտի նախարարությունը Արթուր Հովանսյանը այցելել է ռազմական ոստիկանություն եւ այցելել է այդ տղային ասել է որ շատ լավ գիտի որ գիրովականցիները արնախում են եւ այդպիսով հեռացել է որից մեկ օր հետո կամ երկու օր հետո զինվորը հայտնվել է նույն զորամասում Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արտրուն Հովանիսյանից Ֆակտոր TV-ին հետաքրքրվեց, թե ինչու է Գասպարյանը վերադարձվել կապանի զորամաս, որտեղ խնդիրներ է ունեցել։ Չնայած ռազմական ոստիկանության պետի հայտարարությանը, Արտրուն Հովանիսյանն ասաց, թե չի կարծում, որ եթե զինծառայողի խնդիրը կապված լինի սեռական կողմնորոշման հետ, նրան նույն զորամաս կուղարկեն, որպես կանոն նման դեպքում ծառայության վայրը փոխում են։ ուսումնասիրելա համապատասխան մասնագիտական խումբը եթե գտել է որ գտի ուղարկեն ընդեղ ուրեմն ճիշտ է նարել ես չգիտեմ իր խնդիրը զորամասում է թե ոչ զորամասում է հատկանշական է որ այն պահին երբ դեր զինծառայողը փնտրվում էր պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը Facebook-ում գրառում էր արել թե 3 օրից ավելի զորամասը լքած զինծառայողը քրիական պատասխանատվության է ենթարկվելու ես արձանագրում եմ որ պաշտպանության նախարարությունը շատ վատ է վարվում զինվորների հետ սա առաջին դեպքը չի երբ զինվորին ստորացնում են նվաստացնում են իսկ հիմա դա անում են հրապարակային օրեն այսինքն այդքան նահազանգից հրապարակումներից հետո ինչպես կարելի է տանել նրան նույն զորամաս չմորանամ նշել որ ռազմական ոստիկանության պետը նրա սեռական կողմնորոշման մասին էին հայտարարությունները արել այսինքն հերուրանքներ էին տարածել զինվորի մասին որ նա չեր կարող այդ զորամասում այլևս ծառայել հասկանում եք 
և այն, որ հիմա նորից նույն զորը մաս են տարել, ես տեսնում եմ այստեղ հաշվ է հարդարը։ Եվ ես զարմանում եմ պաշպանության նախարարի վրա, որը բաց հարձակ անտարբերությունեցությաբերու� Հավ սուտա, նման բաներ չի էղել, իրանք այդ դրա համար կարել անանցիս պատի պահանջել, որ չի մանալով ինչ էի նման հայտարայություն անան։ Նախ առաջին է, որ հնենց էր խոսակցունը գնան, որ մթամ էրեխեն գոմի կա։ բայց որոն դեղա գնացելու իրան կաղանց իմանալու մարջանուրը կծմ են, ձև ոնց կծել են, թողնեցել վերականգն են։ Պաստաբան Հայարպի Սարկսյանը, որ երկու շապտի օրն է տեսակցել պաշտպանյալին, ասում է, որ զինցարայողը ռազմական ոստիկանությունում տանջանքների է ենթարգվում, ասում է զինցարայողին բերման է ենթարգել կաղաքացիական հ Իմ պաշտվանյալը նշում է, որ իրեն վիզիկականց հավ է պայճահվել այդ ընթացքում, բացի դա շատ վատ է զգացել, ծաղրի է են թարգվել կարլի ասել, նվաստացուցի չպայման է եղել վատ վերաբերնուկ։ Նիմա ես ուզում եմ հ